a shirin lafiya mu na wannan makon likitoci a Afirka ta Kudu suna fuskantar karin yawan masu yin tiyata gyaran fata ko sauye kamar ni a wannan yanayi na corona virus Mene ne ra'ayoyinku dangane da yin tiyata domin sauye sifar jiki ko kuma kamar ni muna tafi da ra'ayoyinku Muna kuma tafi da rahoto kan yadda aikin tiyata kyauta ya taimaki wata da mummuna fashewa da ta auko a Beirut ya shafa Wadannan na daga cikin rahotanni da muke tafi da su a wannan shirin na lafiyar mu Jama'a assalamu alaikum sunana Alheri Grace Abdu mun ji dadi da kuka kasance tare da mu a shirin lafiyar mu Ana kara samun masu yin tiyata gyaran fata bisa ga ciwar masu kula da lamura a nan Amurka masu kula da lamura sun ce yayin da mutane da dama ke ganin junan su a zauran tarika na hanyar sadarwar internet sabili da matakan da aka dauka na bada ta zara biyo bayan bullatu ta corona virus mutanen suna neman hanyar inganta kamanin su tiyata soya fata ta ka su kashi biyu akwai wanda ake yi domin gyara wani lahani da mutun ya samu akwai kuma wanda akan yi domin sauye kamani da sifar jiki likitoci a afirka ta kudu suna sa zuciyar samun ƙarin marasa lafiya biyo bayan barkewa cutar corona virus a kasar sai dai wata likitar tiyata gyaran fata ta bayyana samun ƙarin masu yin wannan tiyata da ta ce doka kulle da aka kafa a kasar ya sa mutane da dama suka shiga neman hanyar sauye kamanin su Gar hotun da Anita Powell ta aiko mana daga birnin Johannesburg. Sadia Laher, likita ce yar Afirka ta Kudu. Wacce take fama da aiki a yan kwanakin nan yayin da duniya ke fuskantar annobar coronavirus. Laher na samun mutane da yawa da ke san a kawar musu da alamun tsufa na fuska ko mata masu so a rage ko kuma a ƙara musu nono. Tabbas mutane da yawa na zuwa kuma bayan haka saboda yawanci mutane da yawa har yanzu suna gida kuma sun san cewa a gani na idan wani abu kamar annoba ya shafe ka sai ka gane cewa rayuwa ba da wamamiya bace kuma kana so ka mora komai kuma idan haka na nufin yin abin da zai sa ka ji dadin kanka to me zai hana a asibitin ta dake birnin Johannesburg akan fara yiwa masu so a yi masa aiki gwajin cutar corona virus kuma akan ajiye sa a rukunin dakunan jinya daban da na marasa lafiya Alicia de Lange ta ce ta yi tunani mai zarfi kafin ta yanke shawarar a yi mata ƙarin nono wani abu ne da na dade ina so in yi kuma da lokacin yazo sai naka kawai bari in yi duk da yanayin annobar da muke ciki Domin bamu san tsawon lokacin da za ta kai ba, bamu san lokacin da za a ga ƙarshen ta ba. We don't know how long it's going to last. We don't know when it's going to end. Kusan dala 2200 da kwatankwacin ran 44 aka yi wa da lunch wannan aikin. Yayin da nahiya Afirka yawancin lokuta ke jan hankali kan matsalolin lafiya, Dr. Laher ta ce Afirka ta Kudu na yin aiki mai kyau sosai. Har yanzu muna sa ido sosai kan sabban fasawohi da hanyoyin yan abubuwa. Akwai kwarewa sosai a nan. Akwai abubuwa da yawa da zaka gani, da yawa kuma da zaka koya. Kuma a matsayin mu na kungiyar likitoci a wannan fannan, muna yin duk wadannan abubuwan. Don haka ina gani, akwai abubuwa da yawa da za mu iya samarwa, mu kuma ba da gudunmuwa. Kuma wa yasa me zaka ci gaba da rayuwa da shi a cewar ta, ta yi wanda aka yi wa garan bawon. Makonni bayan da wata fashewa da ta kashe sama da mutane 180 ta kuma rauna ta Dubai da kuma sauye kamannin da dama a birnin Beirut. Mazo na birnin suka fara neman hanyar samun lafiya mutane da dama kamar Jumana mai shekaru 58 da haihuwa sun fara da neman hanyar maganin raunin da baraguzan gilashi yayi musu tare da taimakon wani likitan fidar fata da ya rika yi musu jinya kyauta. Wannan shine lokacin da likitan fida ya cire dinkin raunin hannun Jumaina Abu Dargam. Ta shafe kwanakiya asibiti bayan da gidan ta lalace lokacin tana ciki sakamakon mummuna fashewar da ta auko a tashar jirgin ruwan birnin Beirut. Kwana uku a asibiti ina cikin mauyacin hali. Naji kamar zan mutu kamar raina yana barin jikina. Saboda dukkan raunukan da ke jikina amma na ci gaba da cewa na auna arziki kuma na godewa Allah ina da rauni anan 
Wannan raunin ya bude ina godiya ga likita saboda cikin kwana goma ya warke kunne na ya fashe ta baya da fuska ta ina da dinkiya kafafu na hannaye na dukkanin jikina a rufe yake da rauni da haƙarƙari na ina da jini a koda ta kuma har yanzu ina jin kamar duk jikina da ciwo a asibiti na ga dubban mutane da suka ji rauni a ƙasa na ji kamar zan fita daga hayyaci na ina so in san abin da ya faru da ya ta wacce take cikin gida lokacin da fashewar ta akko ko lafiyar ta kalauko a a ya ta ce ta kai na asibitin Gwitawi na yi sa'a tsinkewar jinin kawai na samu wasu sun rasa ido ko hannu ko kafa na ci gaba da rike kaina ya ta tana ta roƙon masu jinya su dinke wuraren da na samu raunuka saboda tsayar da jinin Raunukan da na samu suna min ciwo amma a lokaci guda kuma sun samu ƙwarin gwiwa. A da na kasance mai rauni sosai amma yanzu tunanin kasancewa ina raye ya sa na ƙara samun ƙwarin gwiwa. Na fahimci cewa Allah yana tare da ni. Allah yana ƙauna ta. Ina kira ga kowa ya zama mai ƙarfin zuciya saboda muna rayuwa cikin mauyacin hali a kasar nan. Wacce ko muna su ko ba masu kasar mu ci. Wakilin mu Ilyas Kasimu ya tattaura da kwararren likita Dr. Sabo Ahmed Muhammad a asibitin koyarwa na Jami'a Jos wanda ya karan haske akan abin da ya shafi ta ya ta gyaran fata. To yanzu dai irin wanda ake da zamani ya zama kamar na attajira ne. Amma na da na kowa ne da dake plastic surgery a da na kowa ne musamman mutumin da ya samu wata na kasa musali na halitta da aka halice shi ya zo da baran rab baki ka kon da ke haifar su da baki kamar aka ke shi bakin zomo cleft lips to ya kan aka iya hade shi saboda kar mutun ya zama da yana da baran rab baki har ya girma ana martsi ya yara su fara ba da su fara saba mutun damuwa suna martsi ya ta yana kare ni ko kuma kuna wuri wuri kamar mu gaban da take lankwashewa yan kone a wurin da tashi warkewa sai ta dane mutum bai iya miki gaba gaba ba aka yi plastic surgery saboda a gyara wannan so akwai wanda ake ko saboda wani abu da aka halice mutun da shi ko kuma wani abu da ya faru bisa ga hatsari kamar gudanar na fada kenan saboda a gyara abin da ya bace ko ba a gyara gaba da ba a dai yi shi da zai mutun zai ganu ko kuma zai yi wani aiki ba tare da wani wahala ba wannan kira ta kai tace a mutane suka al'ummai daban-daban suka nuna suna da irin nasu tsari na mai kyau wai su manyan ido ne kyau wani babban duwa wuni misalin ga mata shine kyau wani babban nono ne a al'ada su shine kyau a wadda su sirin taka shine kyau a wadda al'ada kuma kamar na jira a kalaba su kiwa ne a da yake suka dauka cewa kyau saboda haka al'ada da fahimta yakan sa mutane su 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 canje jikin su yayi daidai da mutane suke mun cewa shine kyau to kaga su taurari na filafile wasu peso suke sun tsufa kamar dusu ya ragogobe ba har a daina daukan su kwangilan su zo su yi filafila to wani zaka ce ta sana'a su yayi tasiri wajen sa su je su wannan aikin wani su kuma dai ma kawai da suke ji a zuciyar su dai ga wani su ba su so su canja su su fatu da tsofa da tsufa to wadda abubuwa ne da suke faruwa amma ai kan zulmi ya zama matsala na tunani ya zama addiction kuma duk abin da ya zama jaraba to akwai damuwa ce na da na magani da ake da gaskiya bai fai tsara sosai ba da mun yawanci mu a Africa kamar a Najeriya nan mun fi yin ana yin shahar yanzu kuma a saukake to amma wadancan nan tunda ba su kudi ne suke so a canja musu kamar ne gaskiya tsaran shi ya yi ba wani sai ya tara kudi na shekaru ka bai samu a yi mashi wannan aikin gyaran fuska din amma a Najeriya din nan kaga mutun ya je to ko kuna ya lallata ba wai surare ko wani kari ya fito ya canja musu su fa yanzu ni na san zan yi ga mace ran shagar mutanen da wani kulu da yake fito ba a goshi sai ya ce bai da yaure ba sai an gyara ba ya so a dinga kwatancin ago ana cewa bai kulu na goshi so ka ga ba maganar mutane ya tasiri akan shawar wurin da mutane suka yi a zuciyar su saboda haka ina faruwa ma ana ai kan kai wurin mutu an sha mutuwa um baran da ya fada ba akwai ma ta tsohuwar matan shugaban kasa a nan nan afurka da ta taba zuwa kasar spain da mata aike da aka mata alluran mai tsammanin ta farfado ba nan ta mutu ko ma nan ka ga ma kuma wani ya kazo in an yi shi ya yawa ya zama mutu ya zama kamar dodo sun fatta canja gaba daya yadda mutun sai yayi na damun ma me yasa ya je wannan aike kamilat medin 
ta shayin tiyata domin yara raunin da ta ji a wani harin guba da aka kai mata ta kuma bayyana halin da ta samu kanta a hirarta da Eden Bikiti ina ga lamarin ya haura shekara 14 da aukuwa sinadarin asset din da maharin yayi amfani da shi yana da tasirin lalata jiki da kashi 97 cikin dari dan haka na ji rauni sosai fatar mu na da shin fada uku kuma asset din ya ratsa fata ta har zuwa ta ukun abin ya dage min fatar fuska ta gaba daya an fara tiyatar ya rasu fanne da rufa wurin na yi imani na shawo kan kalubalan da nake fuskanta a can baya babu wani asibiti mai zaman kansa da ke sashen kula da masu kuna a habasha hakan yasa ya zama dole aka yi aikin asibitin yakatet wanda na gwamnati ne saboda haka mun sha jira na wani tsawon lokaci da akwai mutane da dama dake bukatar a musu irin wannan aikin bukatar tiyatar ya rasuffa a habasha ko ma a wani wuri na da muhimmanci aikin farko da aka mun a goshi nani kuma a wannan asibitin gwamnatin aka yi likita yayi aiki mai kyau amma ba zan iya gama aikin a habasha ba sukan sai sai mun fata ta a kullum kuma ana yin aikin ne ba tare da maganin kashe da dadi ba dadadin zafin ya yi yawa sosai dole ne na tafi kasashen waje dan karasa aikin sai da samu wannan damar ta samu magani a Faransa kuma ina matakar godiya ga Sheikh Muhammad Al-Amadi wani hamshakin attajiri a Habasha saboda goyen baya da ya bani dan samun aiki da nake bukata da farko an maida hankali ne wajen ceto rayuwata sun dan kwashi sasan fatan jikina dan sarfi raunukan da ke fuskata yanzu da muka samu nasarar cetan rayuwata mataki na gaba zai kasance na tiyatar kwalliyar fuska ne a yi min aikin tiyata da yawa na yi imani na yi aikin tiyata sama da 20 cikin tsawon shekaru da suka gabata har na daina kirgawa yayin da shekaru ke ta shuɗewa abu ne mai matukar gajiyarwa idan ka tambaye ni me yasa duk tiyatar da kai za su baka maganin kashe zafi kuma kowane tiyata na bukatar garkuwan jiki mai ƙarfi da juriya kowane bangaren fuska ta an bi shi ne daya bayan daya sannan duk aikin da aka mun a baya ba a zo kan tiyatar kwalliya fuska ba an fame da hankali ne kan yadda za a ce ci raina dona da irin harin da na fuskanta zan iya cewa an yi nasara a aikin na kuma tsira ne da ikon Allah baya ga haka sai kuma damar da na samu ta aikin zamani da ake yi mun da mutun ra'ayoyin ku dangane da yin tiyata domin gyara fata ko kuma sauya fasalin mutum ga abin da wadansun ku suka ce a dandalin mu na sada zumunta facebook Sala Muhammad cewa yayi masu yin wannan abin ko mata ko maza ina masu ganin jahilci ne yake damun su domin kuwa sauya launin fata jikinka kamar kana shiga hurumin ubangiji ne shi da yayi ka wato baka gode masa ba bai iya ba kenan Yakub mai man jafin tuwa yace a gaskiya yin tiyata da wasu ke yi don canza fata hakan ba karamin kuskure bane matuka ya kamata mutane su rika zama da irin halittar da Allah yayi musu Sai lawan sada daura shi kuma yace to VOA Hausa wannan shine yake nuna cewa ka raina halittar da Allah yayi maka duk masu yin irin wannan hali na sauya halittar su Allah ganar da su gaskiya shi ko Adam Abdul Hafiz yace tabbas lafiya uwar jiki babu mai fashi dake kuma lafiyar mu ai ita ce jarin mu a ra'ayina bana goyen bayan masu yin wannan abin haushi da takaici wai har da maza ake yin wannan mummunar dabi'ar Allah ya tsare mana lafiyar jikin mu a ta bakin Jamila Lino idan akwai bukatar yin haka babu laifi amma idan ana yi domin sauya kamanni to babu shakka wannan ba shi da amfani Allah ya mana daidai to idan ana san karin haske kan cuta corona virus ko kuma rahotanni da kuka ji a wannan cire sai a garza ya shafi mu na internet biyo yi hausa.com kuna kuma iya biyo ni a shafi na na twitter a alheri shirin namu kenan a yau sai mun sake saduwa kada a manta a rika wanke hannuwa akai akai a zauna lafiya a kuma rika kula da lafiya a kowace rana